and Joto do choke that check, but a poor street. Kagama, I said. Hey, Jack, to Boragas to And welcome to my channel. Akon Shokal Pasta, and a poor pasta already. Amra Rona Dichi, Pabna Ishuti Feke, Ishur Wonje, Balikula Manate, Mithawan Ruddeshe, Nikli Ruddeshe. Tale, Amade Shati Tagun. Silla Hero Hone Rahim. Shall I get good morning? Rona de Dilam already, Kishor Gonjer, Balikula Rudeshe already Shokal Pasta, Amader Pushaite Pushaite, maybe Bar Ekta Vijayabe Jodi Amader Plan Chilo, Chata Shome Berhovo, Hoinai, Late Kore Felsi, Ek Honda, Tobo Bapana, Asta Sejai Ekhon Amra already Dashuriate. তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা বেশি ক্ষণ ঘুমাতে পারিনি রাতে 3:30 টার সময় উঠে বসছি আমি 12 টার সময় ঘুমিয়ে 3:30 টার সময় উঠে বসছি 3 ঘন্টা ঘুম এনাফ শরীর একবারে টনটনা আছে গতকাল সারা দিন বৃষ্টি হইছে এইজন্য এখন সকালটা একবারে ঠান্ডা খুব সুন্দর একটা ওয়েদার এই জায়গা কাজ শুরু করছে Guys, Shokaler, Alo already active at the sun. Amra Bonpara cross column, Akonamra Shiraz Gons Highway Rudasi. Weather Taikon Pojondo Kubi Haloase, Tanda Ekbare, Akon Allah Jane, Kodokon Pojondo Tanda Hapta Hage. Guys, Amra already Shiraz Gonze, Food Bill Ezer Kase. Brahant on an eye is to cover Food Bill Ezer. I can cover us. And I ragged about the one with Tango or take a bag as in a sugar lace a cover by night. I can a sugar breakfast, Corinne Lam, Jedo, Food Garden of Chilo, Food Village, Food Village of Chilo, Sugar Valachal, Food Village, breakfast, Hagana. এই জায়গাতেই করতে হলো আমরা প্রায় যমুনা সেতুর কাছে কাছে চলে আসছে বলতে গেলে একবারে গিয়ে এলেঙ্গাতে একবার থামবো থেমে রাস্তাটা দেখে নিতে হবে কোন দিক দিয়ে যাব যেহেতু আমরা ঢাকায় ঢুকব না খুব সম্ভবত ময়মনসিংহের রোডে ঢুকতে হবে আমরা অলরেডি এলেঙ্গা চলে আসছি এখন জামালপুরের রোডে হ্যাঁ এলেঙ্গা জামালপুর জাতীয় মহাসড়কের রোডে উঠলাম এখন আমরা কনফিউজ যে কোন রাস্তা দিয়ে যাব কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম বলল যে কালীহাতি থেকে ডান দিকে মাঝামাঝি একটা রোড আছে ধলাপাড়া আর হচ্ছে সখীপুরের মাঝামাঝি নাকি একটা রোড আছে একবারে ডাইরেক্ট ভালুকা চলে যায় এখন আগে কালীহাতি পর্যন্ত যাই যাওয়ার পরে আবার জিজ্ঞেস করে যেতে হবে যদি রাস্তা ভালো থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করে করে ভিতর দিয়ে চলে যাব জামালপুরের রোডটা খুব সম্ভবত নতুন করছে অসম্ভব ভালো লাগতেছে কোনো জায়গায় গর্ত নাই আর চারপাশের প্রকৃতিও খুবই ভালো সুন্দর মানে এক কথা রাইড করে আরাম পাইতেছ তবে সেতুগুলোতে মাঝখানে মাঝখানে কিছু ফাঁকা হয়ে গেছে সেতুর জয়েন্টগুলোতে 
ওগুলো মাঝে মাঝে ডিস্টার্ব করে আমরা কালিহাতি থেকে ডান দিকে না ঢুকে কালিহাতি আরও পার হয়ে ঘাটাইলের দিকে যাচ্ছি ঘাটাইল থেকে ডানে যেতে হবে একবারে বড় বড় রাস্তা নাকি আর যতটুক মনে হচ্ছে ঘাটাইল পর্যন্ত নতুন রাস্তাই আর ঘাটাইল থেকে ওইদিকে কী অবস্থা যায় না তবে কালিহাতি থেকে যে রাস্তাটা দেখাচ্ছিল ওইটা একবারে ভাঙাচুরা পুরাতন রাস্তা আর কি হয় তাই ওই দিক দিয়ে ঢুকলাম না মেন রোড দিয়ে আগাচ্ছি আমরা এখন ক্যান্টনমেন্ট এরিয়াতে কোন ক্যান্টনমেন্ট বসতেছি না কালিহাতি যেহেতু কালিহাতি ক্যান্টনমেন্টই হইতে পারে হ্যাঁ না সালাউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট এরকম টাইপের কিছু লেখা ছিল আর কি জায়গাটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা সাজানো গোছানো পরিপাটি যদিও রাস্তাটা ক্যান্টনমেন্টের বাইরে তবু খুব সুন্দর করে সাজানো আছে রাস্তাটা এই জায়গাটায় পাহাড়ি ভাব আছে একটা আমরা কিন্তু বৃষ্টি যত এলাকায় যাইতেছি বৃষ্টি আস পড়ছে কিন্তু আগেই আমরা বৃষ্টিটা পাই নাই হ্যাঁ এলাকাটা পুরাই পাহাড়ি ভাব ডান দিকে ফায়ারিং রেঞ্জ আর কি এটা হচ্ছে ঘাটাইল সেনানিবাস বৃষ্টি কিন্তু মনে হয় সামনে মানে এইটা বৃষ্টিটা ওই দিকেই যাইতেছে আস্তে আস্তে হ্যাঁ পরে নেওয়া উচিত দেখি সামনে গিয়ে থামি সামনে তো থামার জায়গায় নাই প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে প্রচন্ড না হালকা পাতলাই হচ্ছে তবে মনে হচ্ছে সামনের দিকে বৃষ্টি বাড়বে কোথাও থামতে হবে থেমে রেনকোটটা পড়বো আর ক্যামেরাটা ভিতরে ঢোকাবো হয়তো সামনে একটা জায়গা আছে ওখানে থামবো আমার রেনকোটটা পড়ি অনেকক্ষণ বৃষ্টি হলো এদিকে একটু বৃষ্টি কম তাই আবার ক্যামেরাটা লাগাইলাম যদি ওইদিকে আবার বৃষ্টি হবে রেনকোট পড়ছিলাম রেনকোট পরেও হালকা ভিজে গেছি ভিতরে রেনকোটটা ভালো ছিল না আর আমরা বলতে গেলে ভুল রাস্তায় ঢুকছি ভুল রাস্তা না গ্রামের রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়ছি অন্য একটা রাস্তা দিয়ে গেলে মেন রোড দিয়ে যেতে পারতাম যাই হোক সমস্যা নাই গ্রামটা সুন্দর ছিল আর হচ্ছে এখন মেন রোডের দিকেই যাচ্ছি আরও প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা লাগবে আমাদের ওই দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল অ্যাভারেজে তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশে চালানো লাগছে ওই জায়গার কি নাম বালিখোলা কি ঠিক আছে ধন্যবাদ ওরা খোলা কা না বালি খোলা কয় ঘরে হওয়া নাই দিছে এই জায়গায় আবার আর্মিদের কি হয়েছে আর্মিদের ফ্যামিলি মেবি ঘুরতে আসছিল বা পুরো ব্যাটেল নিয়ে ঘুরতে আসছিল গাইজ গুগল ম্যাপ অনুযায়ী 
আমরা খুব সম্ভবত বালিখোলার কাছাকাছি চলে আসছি আর খুব সম্ভবত এক থেকে দুই কিলো আর এদিকে অলরেডি বিলের পানি দেখা যাচ্ছে যদিও খুবই কম এইবার বৃষ্টি কম হয়েছে সব জায়গাতেই পুরো রাস্তায় আমরা ক্যামেরা একবারে অন করতে পারি নাই পুরো রাস্তা আমরা বৃষ্টিতে ভিজে আসছি উইন্ড ব্রেকার খুলে পরে রেইনকোট পরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এতক্ষণে আসলাম যদি বৃষ্টি না হতো আমরা আরও প্রায় আধা আধা ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট আগে চলে আসতে পারতাম এই জায়গায় যদিও আমরা থামি নাই কোনো জায়গায় বৃষ্টির জন্য জাস্ট রেইনকোট পরছি রেইনকোট পরে আস্তে আস্তে চলে আসছি এই দিকে এই দিকটা আবার বৃষ্টি নাই তবে ভালো হয়েছে কোনো জায়গায় থামি নাই থামলে হয়তো বা আরও এক থেকে দেড় ঘন্টা দেরি লাগতো কারণ আমরা যে দিক থেকে আসছিলাম বৃষ্টিতে ওই দিক থেকেই এই পাশে আসতেছিল আর কি অলরেডি হাওয়ারের ফিল পাওয়া যাচ্ছে ভিউটা দেখেন অস্থির ভিউ এই জায়গা থেকেই সম্ভবত নৌকা ঠিক করতে হয় নৌকায় উঠে যেতে হবে মিঠামই নষ্টগ্রামে দেখা যাক সামনে যাই কি অবস্থা প্রচুর গাড়ি আসছে এই যে এইদিকে সব নৌকা এগুলো মেবি যারা যাত্রী ওদের জন্য এই তো মনে হচ্ছে এখানে রাস্তা শেষ এখন কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করতে হবে এই জায়গাতেই রাস্তা শেষ রাস্তা অলরেডি ডুবে গেছে পানিতে এইদিকে নাকি এই যে এই যে একটাই আমরা যখন এই ঘাটে এসে পৌঁছাই তখন দুই বড় ভাইয়ের সাথে দেখা হয় আর কি ওনারা নেত্রকোনা থেকে আসছে তো আমরা ঠিক করি যে আমরা দুই ব্যাগ একসাথে একটা নৌকাতে করে যাব তাহলে হয়তো ভাড়াটা ভাগাভাগি করে নিতে পারবো তো যেহেতু শুক্রবার জুমা নামাজ পড়তে গেছিলাম নামাজ পরে এসে দেখি উনি আরও দুইটা বাইক জোগাড় করছে মোট চারটা বাইক নৌকার ভাড়া এখান থেকে বালিখোলা থেকে মিঠামইন পর্যন্ত আটশো টাকা ঠিক করছে ছোট ট্রলার না মিডিয়াম ট্রলার একটা মিডিয়াম নৌকা এখানে আমি সবাইকে রিকমেন্ড করব যারা বাইক নিয়ে আসবেন আসার পরে তাড়াহুড়া করবেন না আপনার আশেপাশে অনেক বোটের মাঝে আসবে ওরা অনেক কিছু বলবে অনেক মিথ্যা কথা বলবে যে নর্মাল ট্রলারে গেলেও তিনশো পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হবে এই সেই হাবিজাবি আপনার একটু ওয়েট করবেন দু একটা বাইক আসার জন্য ওয়েট করবেন সবাই একসাথে মিলে যদি একটা বোট ভাড়া করেন তাহলে অনেক খরচ কম পড়বে যেমন আমাদের মাত্র দুশো টাকা করে পড়তেছে এই বালিখোলা থেকে মিঠাময় যাওয়া পর্যন্ত আর একটু বেশি খরচ হইলেও যদি আপনি আর কোনো হোন্ডা নাই পান বা বাইক কোনো নাই পাইলেন সেই ক্ষেত্রে কখনোই ছোট নৌকা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না কারণ প্রায় আপনাদের এক এক ঘন্টার মতো জার্নি এই নৌকার মধ্যে তো যত বড় বোটে যেতে পারবেন ততই সেফলি যেতে পারবেন আমি এই বোটের মাঝির নাম্বারটা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি উনি আসলেই অনেক কম খরচে আমাদেরকে মিঠা মিনে নিয়ে যাচ্ছে আপনার ওনার সাথে এসে কন্ট্যাক্ট করবেন খুব কম খরচে যেতে পারবেন আমরা অলরেডি রওনা দিয়ে দিলাম গরম হালকা পাতলা পড়তেছে কিন্তু বাতাস প্রচণ্ড এই জায়গায় তবে হাওয়ার আপাতত শান্তই দেখা যাচ্ছে পুরো হাওয়ার কিন্তু এতক্ষণ শান্তই ছিল কিন্তু সামনে এই জায়গাটা দেখতেছেন আপনার প্রচণ্ড ঢেউ ওই জায়গায় ওই জায়গাটা নাকি কোনো একটা মোহনা তো ওই জায়গাটা আপনারা ঢেউগুলোর দিকে তাকান মনে হবে যেন একবার পুরো সাগরের মধ্যে আছে আমি আমার বাইক ধরে দাঁড়ায় আছি কারণ হচ্ছে নৌকা অলরেডি ধোলা শুরু করছে হাওড়ের মধ্যে এই পরিমাণ ঢেউ আমার আসলে মাথায় ঢুকতেছে না বিশ্বাসী হইতেছে না
আমরা অলরেডি মিঠামাইনা চলে আসলাম আর আস্তে আস্তে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে তাই সাথে সাথে রেনকোট পরে নিছি এখন আপাতত সবাই সবার বাইক নামাচ্ছি হেল্প করতেছি তবে আমার দুঃখ একটাই এত বড় একটা ট্যুরিস্ট জায়গা ট্যুরিস্ট প্লেস সবাই এখানে আসে বাইক নিয়ে আসে মেইনলি বেশিরভাগ এখানে বাইক নামানোর জন্য কোনো ঘাট নাই এখানে নৌকা থেকে বাইক নামানোর জন্য কোনো ব্যবস্থাই এরা করে নাই খুবই রিস্কি ওয়েতে বাইকগুলো নামানো লাগবে ওই যে নৌকা থেকে নামার সময় বৃষ্টি শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত টানা এক থেকে দেড় ঘন্টা বৃষ্টি হচ্ছে আমরা অনেক কষ্টে এই রেস্টুরেন্টের এই টেবিলটা খুঁজে পাইছি কারণ কারণ বৃষ্টির জন্য প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টের প্রত্যেকটা জায়গায় ফিল আপ হয়ে আসে এখন কোনো রকমের খাওয়া দাওয়াটা শেষ করি খাওয়া দাওয়া শেষ করে দেখি আগে থাকার জায়গায় খুঁজতে হবে যেহেতু আমরা আজকে মিঠা মিনে থাকি সবাইকে শুভ বিকাল বিকাল হয়ে গেল কারণ হচ্ছে আমরা প্রায় আমরা তিনটার সময় এসে মিঠামনে এসে পৌঁছাই বাট প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল বৃষ্টির মধ্যে কোনো রকমে একটা হোটেলে ঢুকে খাওয়া দাওয়া করছি দেন অনেকগুলো হোটেলে ঘুরলাম কোনো জায়গায় রুম পেলাম না দেন একটা শিকদার নামে একটা হোটেলে কোনো রকমে একটা ছোট মুরগির খুপড়ি পাইছি তো ওইটার মধ্যে উঠে এখন বের হয়ে গেলাম আর কি অস্ট্রোগ্রাম যাওয়ার জন্য এইখান থেকে ইটনা প্রায় পনেরো কিলো আমরা আমি এখনও শিওর জানি না ইটনা যাব না অস্ট্রোগ্রাম যাব সামনে গিয়ে দেখি কোন দিকে যেতে হবে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হয়ে যাবে খুব সম্ভবত দুই দিকে দুইটা রোড গেছে আর এই যে ভোর পাঁচটা থেকে এই পর্যন্ত এত কষ্ট করলাম অলরেডি সার্থক আমাদের আমরা আমরা যে জায়গায় আস আসতে চাইছি ওই জায়গায় এখন আমি বাইক চালাচ্ছি তবে মনে হচ্ছে এইবার পানি একটু কম আছে পানি তেমন না এর আগে যত ভিডিও দেখছি পানি আর একটু উপরের লেভেলে ছিল বাট এইবার পানি কম যায় তবুও ভালোই আছে খারাপ না বড় ভাই ইটার রাস্তা এই এই রাস্তা সুন্দর নাকি অষ্টগ্রামের রাস্তা সুন্দর অষ্টগ্রামেরটা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ না টানব না আস্তে আস্তেই যাবো আমরা এখন অষ্টগ্রামের দিকেই যাচ্ছি অষ্টগ্রামের রাস্তা নাকি সুন্দর ও কেমন লাগতেছে অনুভূতি কি অষ্টগ্রাম এখান থেকে আরো প্রায় পনেরো কিলো আমরা একবার শেষ পর্যন্ত যাব আবার ব্যাক করব তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজকে যেহেতু শুক্রবার প্রচুর ট্যুরিস্ট এই জায়গায় একটা হোটেল রুমও পাইলাম না ভালো হোটেল কোনো সবগুলোই নাকি গত শুক্রবারে বুক দিয়ে রাখছে আমি সাজেস্ট করব যারা এখানে আসবেন তারা যদি ফেসবুকে বা অনলাইনে সার্চ করেন তাহলে অবশ্যই হোটেল পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হোটেল আগে থেকেই বুক দিয়ে রাখতে হবে আর কি ও অসম এখান থেকে যত দূর যাই চোখ যেতে একবারে সোজা কিন্তু আসলে পাবনা থেকে এইখান পর্যন্ত বাইক চালায় আসা তাও আবার প্রায় তিন ঘন্টা আমরা বৃষ্টিতে ভিজে চালায় আসছি এত কিছুর পরে এই রাস্তাতে বাইক চালাই দেওয়ার দিছি এটা আসলে অনুভূতি অন্যরকম আসলে যদি না আসেন বোঝানো যাবে না যে এই জায়গায় বাইক চালানোর অনুভূতি কি
যেহেতু আজকে মেঘলা দিন মেঘলা আকাশ আজকে বিকালে সূর্যটা আর দেখা যাবে না তাও খারাপ লাগতেছে না বৃষ্টি হতে ওয়েদারটা একবারে ফ্রেশ আর হচ্ছে গরম এক ফোটাও নাই তবে আমার ডান দিকে হালকা সূর্যের আবহাওয়াটা দেখা যাচ্ছে দেখেন কি পরিমাণ স্পিডে যাচ্ছে এরা আমারই পঁয়ষট্টি এরা প্রায় মিনিমাম আশি পঁচাশিতে যাচ্ছে ও বাড়িগুলো অসম্ভব সুন্দর অসম্ভব মনে হচ্ছে যেন ছোট ছোট একটা দ্বীপ সেই না ওইদিকে তো পুরো একটা গ্রাম চারপাশে পানি আর খুব সময় তো বাসের শাঁকো বানিয়ে রাখছে ওইদিকে এই জায়গাটা তো আবার পুরো খাবারের পল্লি বানায় হচ্ছে সুন্দর করে করছে সবগুলো আমরা অস্ট্রগ্রামে চলে আসছি হ্যাঁ অস্ট্রগ্রাম বাম দিকে আর বাজিতপুর হচ্ছে ডান দিকে আমরা অস্ট্রগ্রামের দিকে যাব না আর খুব সময় তো এক কিলোর মতো আছে ওইদিকে যাওয়ার আর কিছু নাই আর এই জায়গায় দেখি খাওয়া দাওয়া করে করতে পারি কিনা খাওয়া দাওয়ার পরে আবার ব্যাক করবো ওই দিকে অস্ট্রগ্রামার এক কিলো এই দিক থেকে অস্ট্রগ্রামার যাবেন যাওয়ার দরকার নাই আরও এক কিলো ওই দিকে আই লাভ অস্ট্রগ্রাম আমরা অস্ট্রগ্রাম থেকে মিঠামইনের দিকে যাচ্ছি এখন চারদিক অলরেডি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে যদি এখন মিঠামইনের দিকে যাব না কিছুক্ষণ বসব কোনো জায়গায় দেন আমরা হোটেলের দিকে ব্যাক করব বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে পুরো দুনিয়া একবারে মনে হচ্ছে যেন একবারে ভূতরে একটা রাস্তা কোনো মানুষ নাই অলরেডি আমরা এখন একটা জায়গা খুঁজতেছি যেখানে কিছুক্ষণ গিয়ে বসব আমরা চেষ্টা করতেছি মিঠামইনের কাছাকাছি গিয়ে বসার জন্য রাস্তায় এত পরিমাণ পোকা সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে মনে হচ্ছে যেন পুরো রাস্তা পোকায় ভরে গেছে এই পোকার জন্য হয়তো বা কোনো মানুষ রাতের বেলা এই রাস্তায় আসে না যদিও অন্য একটা ফ্যাক্ট থাকতে পারে কারণ গতকাল আজকে বৃষ্টি হয়েছে এই জন্য পোকা বাড়তে পারে আমরা এখন মিঠামইনের দিকে রওনা দিচ্ছি আমরা অলরেডি দুই থেকে আড়াই ঘন্টা এখানে বসেছিলাম বসে থেকেও আমরা একটু শান্তি পাই নাই প্রচুর পোকা বসে থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে চোখের মধ্যে এসে পোকা পড়তেছে বাট পরিবেশটা অসাম ছিল পোকাটা না থাকলেই হইতো আর রাস্তাটা একবারে ফাঁকা হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে যে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর পর দুই তিনটা বাইকের একটা গ্রুপ যাচ্ছে আর একটু পর পর দেখা যাচ্ছে একটা সিএনজিআর অটো যাচ্ছে পুরো রাস্তা একবার অন্ধকার এই জন্য আসলে বসে না থেকে আমরা হোটেলের দিকে ব্যাক করতেছি খাওয়া দাওয়া করতে হবে আবার খাওয়া দাওয়া করতে চলে আসলাম আমরা এখন দা চাপ সামলো রেস্টুরেন্টের সামনে আস্তে আস্তে একটু দেরি হয়ে গেল কারণ আমরা একটু শহরটা ঘুরা দিয়ে আসলাম রাতের শহরটা হাওড় বিলাস রিসোর্টের সামনে গিয়েছিলাম এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেবের যে আবাসিক বাড়িটা আছে ওই দিক দিয়ে ঘুরা দিয়ে আসলাম আর কি আসলে দা চাপ সামলাও রেস্টুরেন্ট আমাদের চাপ নিতে পারে নাই আমরা রুটি অর্ডার দিয়েছিলাম ওরা খুবই দেরি করতেছিল ওই জন্য ওখান থেকে চলে আসলাম এসে পাঁচ ফোরনে বসলাম আমরা দুইটা দুইজনে মুরগি গ্রিল অর্ডার দিলাম আর সাথে নান এবং পরোটা তবে এখানে এসে ভালোই হয়েছে এখানে এসি রুম আছে আপনারা শান্তি মতো একটু খেতে পারবেন আর যদি খাবার দাবার ভালো হয় তাহলে আমরা কালকে সকাল আর দুপুরবেলা এই জায়গা দিয়ে খেয়ে যাব আর খাওয়া দাওয়া করবো শেষ হয়ে গেলে আমরা একটু চা পানি খেয়ে ডিরেক্ট হোটেল রুমে চলে যাব কারণ শরীর অলরেডি টায়ার্ড গতকাল রাতে ঘুমায় নেই সারা রাস্তা জার্নি প্যান্ট বৃষ্টি সব মিলিয়ে শরীর খুবই টায়ার্ড হয়ে গেছে দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে কাল সকালে রাইস পাঁচ ফোরনে সকালে ব্রেকফাস্টটা করলাম আমার মতে এই জায়গায় পাঁচ ফোরন হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট একটা রেস্টুরেন্ট এখন আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা কিডনার দিকে যাব প্রথমে গতকালকে যেহেতু অস্ট্রগ্রাম গেছি এখন 
প্রথমে ইটনাটা ঘুরে আসি দেন আবার অস্ত্রগ্রামের রাস্তায় যাব আর সকালটাও সুন্দর খুবই ঠান্ডা বাতাস বাট রোদের তাপটা বাড়তেছে যে যদিও অলরেডি সাড়ে দশটা রোদ তো উঠবেই ওই রকম তাপ নাই এখন দেখা যাক এগারোটা বারোটা বাঁচতে বাঁচতে কেমন রোদ আসে রোদ থাকলেও এই সাইডটা প্রচুর বাতাস বাতাসের জন্য এক ফোড়া গরম অনুভূতি হচ্ছে না আর বিকালের মিঠামইন আর সকালের মিঠামইনের মধ্যে বিশাল একটা পার্থক্য আছে আমরা এখন বাম দিকে যাব বাম দিকে ইটনা গতকালকে আসার প্রথমে জিজ্ঞেস করছি যেহেতু সময় ছিল না যে ইটনা যাব না অস্ট্রগ্রাম যাবো কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম সবাই বলো যে অস্ট্রগ্রামের দিকে যান অস্ট্রগ্রামের রাস্তাটা সুন্দর তো যেহেতু প্রথম দিন আসছি অস্ট্রগ্রামের দিকেই গেলাম সুন্দরই ছিল রাস্তাটা তো আজকে যেহেতু সময় আছে আমাদের আমরা ইটনার দিকে যাচ্ছি দেখি ইটনার কী অবস্থা যেহেতু দুইটা রাস্তাই করছে হাওড়ার মাঝখান দিয়ে একই রকম হবে তাও আশেপাশের পরিবেশটা ডিপেন্ড করে সুন্দরের উপরে হ্যাঁ যত দূর চোখ যাচ্ছে একবারে পুরো স্ট্রেট স্ট্রেট একটা রাস্তা এই জায়গাটা আসলে বেশি মনে হয় আসতে যায় না কারণ হচ্ছে এই জায়গায় জনবসতি বেশি মানে একটা নর্মাল এলাকার মতো লাগে বাম সাইডে পানি আসে ডান সাইডে বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে যে উঁচু উঁচু জমি ঘর বাড়ি এই জন্য হয়তো বা কেউ আসে না সবাই অস্ট্রগ্রামের দিকেই যায় তবে জায়গাটা খারাপ না এখানে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা ঘর বাড়িতেই নিজস্ব বোর্ড আছে আর বেশিরভাগই রাস্তার সাথে কানেক্টেড ঘর বাড়ি গোলা আর এই দিক থেকে খুব সম্ভবত পানি কম ওঠে একটু উঁচু জায়গা বলে হয়তো বা ইটনা এই জায়গা থেকে আরও এক কিলো তবে দুই দিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে একটা হচ্ছে চামড়াঘাট আর একটা ইটনার দিকে ওদিকে যাবেন একই ঘুরায় চলে যাই ট্যাং বসায় রাখছে এদিকে তেমন কিছু নাই মানে ওই যে দোকান টোকান এগুলো কিছু নাই মিঠা মাইনের পাশেই যেদিক থেকে অস্ট্রোগ্রাম আর ইটনার দিকে গেছে ওই দিকে একটা রাস্তা খুঁজা পাইলাম এই যে দেখেন পানি একটু উপর লেভেল দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রচণ্ড স্রোত এখন ওইখানে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করব দেখেন প্রথম পাটা দিতে গেলে কিন্তু পানির স্রোতা নিয়ে নেবে পিছলা নাই এত স্রোতে পিছলা হয় না 
প্রথম পাটা দেন আসতে করে আগে প্রথম পাটা পাকায় লাগান এরপরে ইয়ে করে হ্যাঁ এই পিছলা সেই স্রোত কিন্তু চরম স্রোত ওরে পিছলাও আছে খুব সাবধানে সেই পিছলা ওরা কি ইজিলি হাইডা গেল দেখছেন নাই একই সব জায়গায় আমরা ইটনা থেকে এসে একটা রাস্তায় হাঁটলাম যেখানে একটু উপর দিয়ে একটু উপর লেভেলে পানি যাচ্ছিল আইসক্রিম খেলাম পানি খেলাম এখন আবার অস্ট্রোগ্রামের দিকে যাচ্ছি বেশি দূর যাব না পাঁচ মিনিটের মতো যাব গিয়ে আবার ব্যাক করব কারণ রোদ বাড়তেছে আবার আমাদের ব্যাকও করতে হবে তবে আর যাই বলেন ইটনা রোড থেকে অস্ট্রোগ্রামের রোডটাই সুন্দর চারপাশে পানি জমি বলতে একবারেই নাই আর এই পাশটা হয়তো আবার একটু পানি বেশি ওঠে দেখেন এদিকে প্রচুর টুরিস্ট কাকা মাছ ধরত কাকা মাছ পাইছে মাছ কেমন ওঠে এখানে এখন আসলে হাওড় গোলাতে মাছ কমে গেছে আগে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত এখন আস্তে আস্তে সবই কমে যাচ্ছে তবে রোদ থাকলেও এই দিকটায় ইটনা থেকে এই দিকটায় ভালো লাগতেছে সামনে বেশ কিছু জায়গায় মেঘের ছায়া পড়ে আছে আবার কিছু দূরেই সূর্যের আলো পড়তেছে আসলে ট্যুরটা আমাদের খুবই ভালো গেছে বেস্ট একটা ট্যুর গেছে এখানে না আসলে এখানকার অনুভূতিটা আপনারা বুঝবেন না যেইভাবে আসেন বাইকে আসেন গাড়িতে আসেন ভালো লাগবে আপনার গাড়িতে আসলে এক ভালো লাগবে আর বাইকে আসলে অন্যরকম ভালো লাগবে আর সবাই তো আসলে বাইকে আসতে চায় না 
এখানে প্রচুর ফ্যামিলি নিয়ে আসছে মানুষ আমি গতকাল বিকেল বেলায় আপনাদেরকে সামনের ওই ব্রিজটা দেখানোর চেষ্টা করছি জানি না কেমন হচ্ছে আসলে ব্রিজটা আমার দেখা মতো এই ব্রিজটা আমার দেখা মতো সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ এই জায়গার একবারে মনে হচ্ছে আকাশের দিকে উঠে গেছে ব্রিজটা এই যে কাছাকাছি আসলে দেখেন মনে হচ্ছে যেন আকাশের দিকে চলে যাব এখন পুরো সাজেগের রোডের মতো এই যে একটু পরে আকাশ ছোব আমরা আবার মিঠাবনের জিরো পয়েন্টে চলে আসছি বেশি দূর যায়নি অস্ট্রগ্রামের ওই উঁচু ব্রিজটা পর্যন্ত গেছিলাম কারণ আমাদের আবার ব্যাক করতে হবে অলরেডি বারোটা খাওয়া দাওয়া করতে হবে খাওয়া দাওয়া করে ইনশাল্লাহ পাবনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিতে হবে হোটেলের দিকে যাচ্ছি না এই দিকটা খুব সুন্দর লাগলো এদিকে একটু ঘুরা দিয়ে আসি দেখি কি অবস্থা এদিকের এদিকে নদীর পার মানে মনে হচ্ছে সাজানো একটা পার গাছগুলো একই সাইজে রোপণ করা হয়েছে একই লেভেলের বড় সবগুলা আমরা যারা বাইক দিয়ে আসেন এদিকে একটু আসা চেষ্টা করবেন মানে খুবই ভালো লাগবে আমার মনে হয় অনেক দূর গেছে এই পাহাড়টা তো এই জায়গায় তো মানে থাকা যায় জায়গাটা কিন্তু চরম মানে এটা ক্লিনিক তো এই দিকে গোসল করে অনেকে স্লো করব পাঁচ ফোরনে দুপুরে খাওয়া দাওয়াটা শেষ করলাম এখানে খাবার দাবার খুবই ভালো আর অনেক কম দাম নেয় খাবারের আর সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ইনশাআল্লাহ এখনই রওনা দিয়ে দিব পাবনা ঈশ্বরদীর উদ্দেশ্যে আর ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন লাইক কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো ভিডিওটা